அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் செவ்வாய் தோஷம் மூல நட்சத்திர தோஷம் மற்றும் ஆயிலியம் நட்சத்திர தோஷம் உள்ளவர்களுக்கான பரிகாரங்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் செவ்வாய் தோஷம் நீங்குவதற்கான பரிகாரங்கள் இரத்தத்திற்கு உரியவர் செவ்வாய் செவ்வாய் தோஷம் உள்ள ஜாதகர் உடல் ரீதியாக உஷ்ணமான வீரியமான உடலை கொண்டவராக இருப்பார் செவ்வாய் தோஷம் இல்லாத ஜாதகர் உடல் ரீதியாக குளிர்ச்சியானவராகவும் அளவான வீரியம் உள்ள உடல் அமைப்பு பெற்றவராகவும் இருப்பார் இதன் அடிப்படையில் செவ்வாய் தோஷம் உள்ள ஜாதகரோடு செவ்வாய் தோஷம் இல்லாதவரை மனம் முடித்து வைத்தால் செவ்வாய் தோஷம் இல்லாத ஜாதகரின் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படும் வசியமும் பாதிக்கப்படும் எனவேதான் பொருத்தம் பார்க்கும் போது செவ்வாய் தோஷத்தை முக்கியமாக கவனிக்கிறோம் ஒருவர் ஜாதகத்தில் லக்னத்துக்கு இரண்டு நான்கு ஏழு எட்டு பன்னிரண்டு ஆகிய இடங்களில் செவ்வாய் கிரகம் அமைந்தால் செவ்வாய் தோஷம் எனப்படும் மேற்கண்ட இடங்களில் செவ்வாய் அமைந்தால் அதனை உடனே செவ்வாய் தோஷம் என்று கூறிவிட முடியாது சில ஜோதிடர்கள் சரியாக ஆராயாமல் செவ்வாய் தோஷம் என்று கூறிவிடுவார்கள் செவ்வாய் தன் சொந்த வீடான மேஷம் விருச்சிகம் உச்ச வீடான மகரம் தன் நண்பர்கள் வீடான கடகம் சிம்மம் தனுசு மீனம் ஆகிய இடங்களில் எங்கு வந்தாலும் தோஷமாக கருதப்படாது முன்பு கூறியது போல அமையாமல் செவ்வாய் தோஷம் உள்ள ஜாதகமாக வறுமையானால் இந்த எளிய பரிகாரத்தை செய்து திருமணத்தை முடிக்கலாம் செவ்வாய் தோஷம் உள்ள ஜாதகர் சங்கடகர சதுர்த்தி அன்று உங்கள் பகுதியில் அமைந்துள்ள விநாயகருக்கு பாலாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் அதில் கொஞ்சம் அபிஷேக பால் வாங்கி அருந்த வேண்டும் பின்பு ஒரு சிதறு தேங்காய் உடைக்க வேண்டும் இப்படி செய்தால் மோசமான விளைவுகளை கொடுக்க இருந்த செவ்வாய் தோஷம் விலகும் நவகிரகத்தில் உள்ள செவ்வாய் கிரகத்துக்கு இருபத்தி ஏழு செவ்வாய்க்கிழமைகள் நெய் விளக்கு போட்டு வந்தால் செவ்வாய் தோஷம் விலகும் ஒருவருக்கு செவ்வாய் தோஷம் இருந்து மற்றொருவருக்கு இல்லாமல் இருந்தாலும் அல்லது இருவருக்கும் செவ்வாய் தோஷம் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு வள்ளி தெய்வானையுடன் கூடிய முருகன் சன்னிதானத்தில் திருமணம் செய்தால் செவ்வாய் தோஷ தாக்கம் வராது மணமக்கள் மக்கள் செல்வத்தோடு நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ்வார்கள் செவ்வாய் தோஷம் உள்ளவர்கள் உடல் ரீதியாக வீரியமான உடலை கொண்டவர்கள் எனவே செவ்வாய் தோஷம் உள்ளவர்களுக்கு செவ்வாய் தோஷ ஜாதகத்தையே பொருத்துவது உத்தமம் வீரியத்தில் பகை வராமல் மகிழ்ச்சியோடு வாழ்வார்கள் மூல நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான தோஷம் நீங்க இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களில் மூல நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மட்டும் தோஷங்கள் அதிகம் என்று கூறுவார்கள் பொதுவாக மூல நட்சத்திரம் உள்ளவர்கள் கிருஷ்ண பட்சம் திருதியை திதி மற்றும் தசமி திதியில் பிறந்தாலும் அல்லது சுக்கில பட்சம் பஞ்சமி திதியில் பிறந்தாலும் பிறந்த வீட்டிற்கும் புகுந்த வீட்டிற்கும் அவ்வளவு சிறப்பு ஏற்படாது மேலும் மூல நட்சத்திரத்தில் செவ்வாய் புதன் சனி ஆகிய கிழமைகளில் பிறந்தவர்கள் எல்லா வகையிலும் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்பை இழப்பார்கள் மூல நட்சத்திரத்தில் பிறப்பவர்கள் காலை வேலையில் பிறந்தால் அவர்களுடன் பழகுபவர்களுக்கு கஷ்டம் வரலாம் மாலை வேலையில் பிறந்தால் அவரின் தாய் பிறந்த வீட்டிற்கு கஷ்டம் வரும் இது போன்ற தோஷங்கள் இருப்பதால் மூல நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு திருமணம் ஒரு தடையாக மாறிவிடுகிறது பரிகாரம் வாயிலாக இந்த தோஷத்தை சீர் செய்யலாம் என்று அகத்தியர் உள்ளிட்ட சித்தர்கள் வழிகாட்டி உள்ளார்கள் சிவன் கோவிலில் தல விருட்சத்தின் வேர் பகுதியில் உள்ள மண் ஒரு கைப்பிடி விநாயக பெருமானின் தலையாய் விளங்கும் யானை மிதித்த இடத்து மண் ஒரு கைப்பிடி பால் சுரந்து கொண்டிருக்கும் பசுவின் கால்பட்ட இடத்து மண் ஒரு கைப்பிடி பாம்பு புற்று அல்லது ஏதேனும் புற்று மண் ஒரு கைப்பிடி வயல்வெளி அல்லது கண்மாயில் உள்ள நண்டு வளையின் புற்று மண் ஒரு கைப்பிடி கண்மாய் அல்லது ஊருணியில் உள்ள மண் ஒரு கைப்பிடி ஆற்றுப்படுகை மண் ஒரு கைப்பிடி அல்லது கடற்கரை மண் ஒரு கைப்பிடி இந்த ஏழு வகையான மண்ணை ஒரு பாத்திரத்தில் சேகரித்து சிறு தண்ணீர் கலந்து பிசைந்து வைக்க வேண்டும் மூல நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் இந்த மண்ணை உடல் முழுக்க தடவி நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் கழித்து குளிக்க வேண்டும் இவ்வாறு செய்த தொண்ணூறு நாட்களுக்குள் திருமணம் நடக்கும் 
திருமணத்திற்கு பிறகு நல்வாழ்க்கை வாழலாம் இந்த பரிகாரம் மூல நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் பெண் இருவருக்கும் பொருந்தும் மூல நட்சத்திரத்தில் பிறந்து இந்த பரிகாரம் செய்யாமல் திருமணம் முடிந்து கஷ்டத்தில் தவிக்கும் ஆண் பெண் இருவரும் இந்த பரிகாரத்தை செய்து கொண்டால் வறுமை நீங்கி நல்ல வாழ்க்கை வாழலாம் ஆயில்ய நட்சத்திர தோஷம் நீங்க ஆயில்ய நட்சத்திரம் என்றவுடன் பெண் ஜாதகமாக இருந்தால் உடனே மாமியாருக்கு ஆகாது மாமியார் இல்லாத வீட்டில் தான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆராயாமல் கூறிவிடுகின்றனர் இந்த விஷயம் மக்கள் மத்தியில் நம்பப்பட்ட செய்தியாக மாறிவிட்டது உண்மையில் ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண்கள் அனைவருமே மாமியாருக்கு ஆகாத தோஷம் உள்ளவர்கள் அல்ல ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண்ணை மறுமலாக ஆக்கி கொண்டால் மாமியார் இறந்துவிட மாட்டார் ஒரு பெண்ணின் ஜாதகத்தில் லக்னத்திலிருந்து பத்தாம் வீடு மாமியார் ஸ்தானமாகும் இந்த மாமியார் ஸ்தானத்தில் அதாவது பத்தாவது வீட்டில் பகை கிரகங்கள் இருந்து அந்த இடத்தில் புதன் பகவான் கூடினால் மட்டுமே மாமியாருக்கு தோஷமாகும் இப்படிப்பட்ட ஜாதகம் அமைய பெற்ற ஆயுள்ய நட்சத்திர ஜாதகரை மருமகளாக்கினால் மட்டுமே மாமியார் மரணமடைவார் பத்தாம் இடத்தின் பாவாதிபத்தியம் கெடாமல் உள்ள ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் ஜாதகத்தில் பிறந்த மாமியாருக்கு பாதிப்பு வராது அப்படி பத்தாவது ஸ்தானத்தில் பாவ கிரகம் இருந்து அதனோடு புதன் கூடியிருக்கும் ஜாதகத்துக்கு இந்த பரிகாரம் செய்தால் மாமியார் ஆயிலோடு இருப்பார் ஆயில் தோஷம் நீங்கும் மாமியார் ஸ்தானமாகிய பத்தாவது வீட்டில் பாவ கிரகத்தோடு புதன் கூடியுள்ள ஆயிலிய நட்சத்திரம் கொண்ட பெண்கள் சனிக்கிழமையில் விரதம் இருக்க வேண்டும் விரதமிருந்து காலை ஒன்பது மணி முதல் பத்தரை மணிக்குள் நவகிரகத்தில் உள்ள ராகு கேது பகவான்களுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்து வழிபட வேண்டும் இவ்வாறு தொடர்ந்து ஒன்பது சனிக்கிழமைகள் விரதமிருந்து வழிபட்டால் ஆயில நட்சத்திரத்தால் மாமியார் தோஷம் வராது மாமியாரும் மரணமடைய மாட்டார் ஒன்பது சனிக்கிழமைகள் விரதமிருந்து வழிபட முடியாதவர்கள் ஒரு சனிக்கிழமையில் ராகு பகவான் அமைந்துள்ள பேரையூர் சென்று ராகு காலத்தில் வழிபட வேண்டும் அங்குள்ள குளத்தில் நீராடி ஈர ஆடைகளை கால் வழியாக கலற்றி போட வேண்டும் அதன் பிறகு அங்கு அமைந்துள்ள நாகநாத சுவாமிக்கு பாலாபிஷேகம் செய்து வர ஆயிலே தோஷம் விலகும் ஒரு முறை சென்று வழிபட்டால் போதும் சனிக்கிழமை ராகு காலம் காலை ஒன்பது மணி முதல் பத்து முப்பது மணி வரை புதுக்கோட்டை அருகில் உள்ளது இந்த பேரையூர் ராகு பகவான் கோவில் இனநேர்களே செவ்வாய் தோஷம் ஆயில நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான தோஷம் மூல நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான தோஷம் நீங்க பரிகாரம் என்னென்ன இந்த வீடியோல பாத்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி